ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರಾದಂತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಟೇಸ್ ರಸಲ್ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾರ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಹ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಪ್ರ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಾಬ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರಂತರ ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮವು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರ್ವೇ ಸ್ನೇಹಿತನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೆ ಜೆ ಬೈಬಲ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸ್ನೇಹಿತನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಸಹೋದರನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯವು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ದಾವಿದ ಗೋಲಿಯತನ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಗೋಲಿಯತನ ಬೀಳ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವನ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಗಲ್ದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಹೆಸರದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿಗೆ ಗೋಲಿಯತನ ಜಯಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾರದು ಜೋನತಾನ್ ಯೋನತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋನತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪೇರು ಸೊ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿದಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಿದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು
ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಲೋಕದ ಚರಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಲವಾರು ಆ ಚರಿತ್ರೆಗಳೇನಾಗಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರಿತ್ರೆಗಳೇನಾಗಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಇದ್ದಿದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆನ ಈ ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಟಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದಾವಿದ ಮತ್ತು ಜೋನತಾನ್ ಸೊ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೂ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಏಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಓದೋಣ ದಾವೀದನು ಸೌಲನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೋನಾಥಾನನ ಪ್ರಾಣವು ದಾವೀದನ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಒಂದಾಯಿತು ಅವನು ಇವನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದನು ಅಂದಿನಿಂದ ಸೌಲನು ದಾವೀದನನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಗೊಡದೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ಥರಿದೆ ಈಗ ಅಹ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿ ಯೋನತನ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಣವು ದಾವಿದನ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೇರಿತ್ತು ಯೋನತಾನು ದಾವಿದನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಪ್ರಾಣ ತಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದನನ್ನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಯೋನತನ್ ಸೌಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನತನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನತನ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ರಾಲರ ಸೌಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜೋನತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಯೋನತಾನ್ ಈಗ ದಾವಿದ ನೆನ್ನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಯೋನತಾನನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರು ಆದ್ರೆ ಯೋನತಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋನತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾದ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಸೌಲನಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತದ್ರು ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ತನ್ ತಂದೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೆಲಿಸ್ತೀರು ಅಹ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಯೋನತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಓದನ್ನ ಒಂದನೇ ಸಮಲ್ಲ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಯೋನತನ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಸಮಲ್ಲ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಯೋನಾತನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊರುವವನಿಗೆ ಸುನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಾವಲು ದಂಡಿನವರೆಗಿನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಹಾನನು ತಾನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬಹು ಜನರಿದ್ದಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿದ್ದಾರೋ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊರುವವನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಾಡು ಸಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೋನತಾನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋನತಾನ್ ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಯೋನತಾನ್ ದಾವಿದ ಕೂಡ ಗೋಲಿಯಾತ್ ಗೋಲಿಯಾತನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯಲ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮ್ಯಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓದೋಣ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಈಶಯ್ಯನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವಿದನಿಗೆ ಈಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳು ನಲ್ವತ್ತು ಏಳು ಸಾರಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯುಗವನು ಕತ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಫಲವು ಯಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿದೆ ಹೇಗೆ ದಾವಿದನ ಹತ್ರ ದಾವಿದನಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ದಾವಿದಿಗದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯೋನತಾನ್ ದಾವಿದನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋನತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಎರಡೇ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯಲ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯಲ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯಲ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೋನಾತನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಕಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬಹುಮಾನೋಹರನಾಗಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದೇ ಸರಿ ಅದು ಸತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ನೇಹಿಸುತ್ತಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹ ದಾವಿದನ್ ಮೇಲೆ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಇ
ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸುಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿಸೋ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಹ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರೇ ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಫೈತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಡ್ ನೋಡಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರ ಸರ್ರೆ ಯೋನತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಯೋನತಾನ್ ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ದ್ರಾವಿದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಪಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಸೋಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋನತಾನ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಯೋನತಾನೇ ಸೋಲನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದ್ ನಾವು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಯೋನತಾನ್ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹೋದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯೋನತಾನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಹ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹೋದ್ರಿ ಯೋನಾಥನನ್ನು ದಾವಿದನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರುವಂಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ನಡುಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಹ್ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲು ಅವನ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಶಾಲು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕತ್ತಿ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಹತ್ರ ನಾನು ದಾವಿದನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯೋನತಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದಾವಿದನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಇಸ್ರಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಗೋಲಿಯಾತನ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೀಳ್ಸಿದ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ ದಾವಿದ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರೀತಿಯಾದಂತ ಆಗಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಬಂತು ಯೋನತನನ ತಂದೆ ಆದಂತ ಸೌಲನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯನ ಹೋದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹೋದ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅವರು ಸೌಲ ಕೊಂದನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ದಾವಿದನು ಕೊಂದನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಡಿದರು ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೌಲನಿಗೆ ಇಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ದಾವಿದನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಳೆ ಕೊಂದನೆಂದು ನಾನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂದನೆಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಎಂದುಕೊಂಡನು ಹ್ಮ್ ವಾಕ್ಯ ಅಂದಿನಿಂದ ಸೌಲನು ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಲಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜಲಸ್ಸು ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕಾದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನತಾನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಬಂದಿದ್ದು ಯೋನತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಯೋನತನ್ ಆದ್ರೆ ಯೋ ಯೋನತನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ ಪಡೆದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಈ ಯೋನತಾನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೋನತಾನ್ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸದನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರ್ವೆ ಸೊ ಈ 
ತೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತನನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾವಿ ಇದ್ದನಿಗೆ ಭಯ ಪೇಡಬೇಡ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯಿಲರ ಅರಸನಾಗುವಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವನಾಗಿರುವೆನು ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರೇ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋನ ತಾನ್ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ದಾವಿದನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಸೌಲನು ಯೋನ ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋನ ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಹ್ ಅವನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಸೌಲನ ಕೈ ನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನನ್ನ ಇಡಿಯಲ್ಲ ನೀನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತೀಯ ನಾನು ಎರಡನ ಎರಡನೇ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಿಮ್ ಸ್ಥಿರ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ದಾವೇದನಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯಿಲರ ಅರಸನಾಗುವಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವನಾಗಿರುವೆನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೇ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರ ಪದ್ವಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಡೀತಾರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಯಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದು ನೀನ ನಾನ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಂ ಯಾರಂತ ಈಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ಯಾರದ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಇರಿ ನಾನು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋನತ್ತಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜನಾಗಿರ್ತೀಯ ನಾನು ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋನತಾನ್ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಾಗಿದಂತ ಯಾವಾಗ ಯೋನತಾನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಓದ್ರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ್ನೇಹಿತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೋನತಾನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಒಂದು ಲವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನತಾನ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏಜ್ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲ ಬಂದು ಅಲವಡನ್ 
ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಹಲೇ ಉಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯೋನತಾನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತಯ್ಯ ಆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕ ಓದಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾನಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲೇ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯೋನತಾನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂಡೋಟಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋನತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೊಲೆಗಾರನಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಸಹ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಇದನ್ನ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹದಿಮೂರನೇ ದೇಹ ಯೋಹನ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಯೋಹನ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಹೊಸ ಆ
ಸದ ಏನು ಅದು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓದಿದೆ ಇವಾಗ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ತಿರ್ಗ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದು ವಚನ ಹದಿಮೂರು ಓದಿರ್ಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ತನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ತನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹೋದ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಡೆದರೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರಿ ನಮ್ಗಳ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವನ್ನ ಏ ಸಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಳುಗಳಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯೋನತನ್ ಅಂತ ಕಲಿ ಯೋನತಾನಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ಪಾಠ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನತಾನನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಆಗಿದಂತ ದಾವಿದನು ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೋನತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಅವಾಗ್ಲೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಮೂರ್ ಹದಿನಾರು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡದೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಯೋನತಾನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೋನತಾನ್ ದಾವಿದ್ ಮೇಲೆ ದಾವಿದ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಗ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಆಗ್ನಿನ ಯಾರು ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋನತಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೌದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಸ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓದಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋನತಾನನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಆಗ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಗ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ರು ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋನತನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಬರುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನು ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳ ಅಳವಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ದಾವ